taifa na kama serikali tukaangalia kwamba lazima tuwe na ile production uzaliza, uzalishaji na ukitaka kusuluhisha ile economy scale ama ulete ile hali ya maisha chini lazima uwe na ile kitu inasema kwamba uwe na uzalishaji na ndio umeona rais alipigia upato sana tukaleta ile mbolea ambayo ni affordable ili kwamba tuweze kuimarisha ile uzalishaji tukiwa na enough production tutasaidia ile hali ya maisha kuja chini e, swali la pili tukaangalia kwamba lazima tuangalie vile wizara zinatumia pesa ili tutafute pesa ile extra ya kuweka kwa economy na tumeangalia kwamba tumekata kata zile expenditure za serikali ambazo tunadhania kikwetu kwamba sio muhimu sana ili tuweze kupata ile 300 billion ya kuinject kwa uchumi ili kuweza kuona kwamba kuna circulation ya pesa. E, tatu umeona kwamba tunajipanga kiserikali mawaziri wanapigiwa msasa leo wa, waziri washaapishwa makatibu wanapigiwa msasa leo tunaendelea kutengeza serikali ili kwamba tuweze kuwa na serikali ambayo iko complete na tuweze kuachieve ile the plan ile manifesto yetu tuliahidi wa Kenya. Ya ni kuambia tu wa Kenya kwamba huenda tulikuwa tumesema kwamba tutafanya hili na hili lakini ile situation tulipata inchi ikabidi tumerudi nyuma kuanza kufanya reorganization. Lakini natumai kwamba kama Hasala Fund umesema rais umesikia rais akisema by tarehe moja Disemba tutakuwa tunaifanya launching na tayari sasa hivi tunafanya ile public participation. Kwa hivyo natumai kwamba within those 100 days zile tulikuwa tumeagizana na wa Kenya wote katika taifa zima tutakuwa tume achieve all those promises tume make na zile ambazo hatuwezi achieve bado tuko na muda kwa sababu lazima tuwe na ile sustainable solution tusiamuke tunasema tutafanya hili na hili na tugwame kesho yake asante mm -hmm. naam uh, ningependa kuhusisha bwana George Ogo wewe kama mchanganuzi ama mshauri wa masuala ya kisiasa unahisi ya kwamba serikali uh, mahali ambapo imefikia hapa kwa sasa ikiwa ni siku sitini tayari ni pale ambapo wakenya walitarajia ama kidogo kuna yale ambayo angekuwa yamefanywa zaidi. Well, asante uh, sana Okware. Uh, jambo la kwanza ningependa kusema ni kwamba Ruto amekuwa katika serikali. Daktari Ruto ambaye kwa sasa ni uh, rais wa nchi ya Kenya. Amekuwa katika serikali lakini nimegundua ya kwamba hakutofautisha kati ya siasa na uongozi. Uh, wakati wa siasa watu hupiga siasa na kutoa ahadi ambazo kwa uh, namna nyingine ama kwa njia fulani haziwezi zikasuluhishwa ama kutimizwa. Kwa hivyo Ruto alipoanza na kwa kupiga siasa, alipiga siasa akasahau kuna uongozi. Na kwa hivyo alipoingia katika serikali ameshindwa kutimiza ahadi ambazo alikuwa akisema. Kwa mfano, uh, labda ni kusomea kwa Kiingereza kile alichosema mwezi Julai akiwa uh, Mount Kenya region alisema na kwa Kiingereza akasema the challenge of high cost of living can be dealt with by investing in agriculture na akasema he will bring down the cost of living ata uh, uh, shusha chini ya siku mia moja anapoingia alisahau ya kwamba kuna yale ambayo yanahitajika kwa sababu ukimaliza siasa na uingie katika uongozi kuna system ambayo inabidi uingie ndani yake kwa hivyo kwa sasa wakati ambapo tupo Ukiangalia amebakisha kama uh, uh, siku zake za mia moja zitaishia ifikapo mwezi ujao kama tarehe tatu kulingana na alivyowapishwa na kwa sasa hakuna jambo ambalo amefanya ambalo utasema ya kwamba kwa saa hii tangu aingie kama kiongozi tutajivunia ya kwamba kiongozi ambaye tulimpata mpya ametusaidia akisema ya kwamba alipata nchi haina pesa si mara ya kwanza tumekuwa na rais mpya Nitakurejesha katika miaka zilizopita eh, 2002 kibaki alipochukua uongozi wa nchi ya Kenya alichukua uongozi tukiwa na GDP ya 2.5 hapo baada ya post election violence hakukua na chochote lakini kwa muda mchache kwa muda mfupi sana tulijimudu na tukajikakamua na kuridisha wananchi kwa muda uliokuwa mfupi zaidi kwa hivyo Ruto si wa kwanza wa kuingia katika serikali hii serikali amekuwa naibu wa rais kwa miaka kumi kwa hivyo haezi tuambie ya kwamba hakujua yale yaliyokuwa pale. Tukubaliane ya kwamba tulipiga siasa. Lakini sasa ni wakati wa kazi. Kwa hivyo tuache yale tuliyosema wakati wa siasa, tuangalie ni yapi tutakayoyafanya ili kuhakikisha ya kwamba tunaridisha wa Kenya kulingana na uongozi wetu. Uh, nation sijui mm. kio hasioni kana kwamba unakubaliana naye lakini kauli yako manake wewe unawakilisha UDA mm. na hili swala la pengine kupiga kampeni uh, na kuweka ile sijui tuite over ambition ama mnaweza kusema vipi e, kwanza ningependa kukosoa mwenzangu kwamba hii mara ya kwanza mheshimiwa William Samoei Ruto anakuwa rais wa Kenya hii 
lazima tutofautishe kwamba ukiwa rais unapewa mandate ya kuendesha taifa nzima zile nyadhifa zingine alikuwa ameshikilia ni zile kwamba tumekuwa na marais ambao wanakuwa with their own agenda ya kuendesha taifa na pili sio ukweli kwamba mheshimiwa rais alipiga siasa mpaka kasau uongozi katika demokrasia lazima upige siasa uchaguliwe uwe na agenda ndio upewe muda wa kutekeleza yale ambayo uliambia wananchi na kuangalia vile tumeenda na tumesema kwamba sisi kama serikali hatu, hatu katika ile nini ya blame game na tumesema tulipata nchi hii ambapo ile serikali ilienda ambayo iliongozwa na mheshimiwa Uhuru Kenyatta walikuwa wamewacha nchi bila enough resources na sisi tukajiambia kwamba njia mwafaka ya kusaidia wananchi unajua sisi kama Kenya kwanza government sisi sio kuamuka na kuleta suluhisho tu ambayo haidumu shida tumekuwa nayo katika taifa letu la Kenya ni kwamba wengi wanakuja na suluhisho ambayo haidumu kwa Kiingereza tunasema every solution must be sustainable. That's why tumesema nje ya kurudisha economy chini ama life scale kwamba wananchi wanaweza nunua goods at a better price ni kwamba lazima tuwe na enough production. Na kuleta enough production rais amepartner na nchi zingine kuleta mbolea ya bei ya chini. Ambapo tukipata ile mbolea wakulima wetu watazalisha inchi kama Kenya itakuwa sustainable. Kwa hivyo ningependa kuuliza mwanangu kwamba hilo lazima pia as much as tunasema siasa lazima pia you must give on and whom on a deserves. Kama tumepata mbolea ambayo inatusaidia tuwe na enough production as a country. Ukiangalia zile inchi ambazo zinajidumu economically ni kwamba they produce their own. Sisi tuliangalia kama Kenya kwanza kwamba we are importing even kitu ambayo tunaweza zalisha katika nchi yetu. Kwa hivyo hizo 100 days sisi nimekuambia kwamba cha muhimu ya kuamba ilikuwa ni kutekeleza hasala fund na tumesema december tunaleta hasala fund kuna zile promises tulisema within 100 days we are going to achieve them na zile ambazo zitapita ni kwa sababu lazima tuweke mikakati ya kutusaidia so isiwe kwamba rais alipiga siasa kasa ukazi ukware uh, uh, ningeomba ning msamaha wajua ni lazima serikali iwajibike Uh, sio ya kwamba Ruto aliamka baada ya kuapishwa ndio akagundua ya kwamba unahitaji uzalishaji ili kuhakikisha umepeana suluhisho ya kudumu miezi sita miezi kama tano zimepita aliahidi ya kwamba baada ya siku mia moja atakuwa amesaidia wa Kenya kwani alisahau ya kwamba kuna uzalishaji amegundua tu alipoingia katika sehemu hii inastahili kuwa ni ipi maana yake tunapozungumza Ngepe... ndio kuna changamoto mm -hmm. nisalie tu kwako George suluhu wewe unahisi inastahili kuwa ipi ama serikali inastahili ichukue mkondo upi angalau ku, kushughulikia yale masuala ambayo yanawakumba wa Kenya Wajua jambo la kwanza uh, ukiangalia uh, rais Ruto na kwa heshima zake zote kama kiongozi wa nchi ya Kenya ni lazima tukubali ya kwamba kuna zile uamuzi ambazo waliamua kufanya ambazo kwa njia zinaumiza wa Kenya kuliko uh, ilivyokuwa hapo awali. Kwa mfano uh, sijui kwa Kiswahili itasemaje subsidies anapoingia na kuhakikisha ya kwamba kwanza tutoe subsidies kutoka kwa petroli jambo la kwanza. Subsidies is not new to Kenya, sio jambo geni kwa wa Kenya. Ukiangalia katika nchi yote, uh, katika nchi zote duniani, karibu nchi tatu ziko na subsidies dunia mzima. Hata ukienda Europa bado kuna subsidies. Lakini unapokuja kwanza unatoa ambacho kile ambacho kingesaidia wananchi wa Kenya because kwa mfano unapozidisha bei ya mafuta itakuwa na impact kwa chochote kile ambacho bin Adam au mwananchi wa Kenya anatumia. So jambo la kwanza ni kwamba Mheshimiwa Ruto ameingia katika serikali na akafanya uamuzi wa kubadilisha yale yaliyokuwa pale awali na badala ya kusaidia wa Kenya imeanza kutuumiza. Kwa hivyo tungekaa na yale ambazo tulikuwa nazo kwanza ili tuhakikishe ya kwamba bado wa Kenya wapo vile walivyokuwa. Kwa mfano kabla haingia katika serikali bei ya mafuta haikuwa ilivyo kwa sasa. Bei ya unga haikuwa ilivyo kwa sasa. So tungeangalia ya kwamba kwanza tuendelee na yale ambayo tuko nayo. Kisha baadaye tutafute suluhisho za kudumu. Lakini yeye aliingia na kuleta mabadiliko na kuanza kuumiza wa Kenya hata kabla atafute suluhisho kwa wa Kenya. Uh, bwana Odanga rais alipokuwa akizungumza anasema ya kwamba sasa hivi cha muhimu ni kutafuta suluhu ya kudumu suluhu ambayo ni ya muda mrefu kama kwa mfano uh, ambayo umezungumzia ambayo ni mbolea na fu ambayo itaimarisha ule uzalishaji lakini mnahisi ya kwamba hatua ambayo inastahili kuchukuliwa kuwasaidia wa Kenya katika kipindi cha sasa hivi inaweza kuwa ni ipi uh, unajua nilizungumza hapa awali na huenda maybe mwenzangu hakunipata 
e, tumesema ya kwamba tukileta suluhisho lazima awe na suluhisho ya kudumu kutengeza hii uchumi ili wa Kenya waweze kuishi katika maisha ambayo inawafaa na wanaweza jimudu lazima tuwe na ile plan na plan tumesema ya kwamba ni kuzalisha na away from kuzalisha kwa sababu ile ya kuzalisha ni kitu itachukua muda sisi tumeangalia expenditure ya serikali kuangalia kwamba ni wapi pesa ya serikali yatumika ambayo we can cut down so that to raise ile 300 billion ambayo tunaweza inject into the economy because kitu ambayo inafanya uchumi inaenda juu is there is no much circulation of the money na ndugu yangu hapa anajua kwa sababu yeye sio mgeni hapa mheshimiwa aliyeenda uhuru kenyata akitoka akiacha serikali waliacha hii Kenya kama haina pesa lazima tuambiane ukweli they overused the money in their own things they left a very bankrupt country so sisi hatuwezi kunya na tuanze kudanganya wananchi kwamba kesho tutapunguza bei tuli notice hizo subsidies unasema huenda kule kwingine zimesaidia lakini hapa Kenya zile subsidies zilikuwa ni makatels walikuwa wanajificha ndani wana, wana increase leo bei kesho wanarudisha chini sisi hatuwezi unajua tofauti na rais aliyeenda huyu rais ambaye tuko naye ningependa kuambia Yvonne ni mtu amezungukwa na watu ambao nanzi ni amezungukwa na watu wana advice we have taken call advisors so si mwenda wazimu tu amuke kesho na kuja toy something that ilikuwa inasaidia wa Kenya kwa hivyo tulitoa subsidies kwa sababu tuli notice high side lazima tuwe na ile sustainable kwa sababu ni lini tutaweka subsidies kwa kila kitu lazima pia tuwe sustainable Nancy, uh... Ningependa kidogo tugusie swala lingine manake <laughs> linalohusiana na gharama ya juu ya maisha na sasa hivi tunapoangalia ndio gharama ya juu kwa maisha uh, bei ya unga iko juu mafuta lakini pia kuna ile swala lingine ambalo linachochea hali hali ya ukame ambayo inashuhudiwa humu nchini uh, bwana yogo ni hali ambayo imekuwa ikishuhudiwa miaka nenda miaka rudi kama taifa unahisi tunastahili kuchukua mwelekeo upi kukabiliana na hii hali uh, kabisa uh, jambo la kwanza uh kwangu mimi na nilikuwa katika serikali ya Zimio One Kenya Alliance na kile ambacho tulikuwa tukinongonezana na ku, kuongea juu yake ni kuhakikisha ya kwamba tuko na uh, investment inayostahili right investment kwa mfano tukiangalia uh, kwa saa hii tuna shida zaidi kwa sababu ya ukame na ukiangalia tumejenga ama tume uh, wekeza pesa zetu katika vitu ambavyo kwa saa hii havitasaidia mkenya wa kawaida. Kwa mfano pesa ambazo tulitumia kujenga uh, for example expressway hapa Nairobi. Hizo bilioni ambazo kama zingechukuliwa na ziweke katika dams. Kwa mfano, it would have direct impact on the people. So jambo la kwanza ambalo uh, ningesihi serikali ya Mheshimiwa Ruto kama wataangalia tulivyojipanga katika serikali ya Azimio One Kenya ni kuhakikisha ya kwamba tunakuwa na investment ambavyo vinastahili. Wekeza pesa mahali ambapo itazalisha na kuhakikisha ya kwamba wakenya wanafaidika. Sio kuchukua pesa na kuiweka katika njia ambayo ndio ukiangalia infrastructure mimi na support infrastructural development miundo misingi. Lakini ukiwa na barabara mpya lakini hakuna chakula kwa meza. Huyo uh, uh, mwananchi wa Kenya wa kawaida hata hawezi tembea katika hiyo barabara. Na tumejenga barabara expressway na itumiki na wakenya ni lazima ulipie tena kupitia. So we need to invest appropriately in a way that it would benefit the people. For example, ni lazima tulisema hata katika serikali ya Azimio One Kenya Alliance invest in the agricultural sector. And then number two, invest in the industries so that we can have trickle down effect of monetary returns. Mm -hmm. That is one thing that we must invest in. Nam, nation, uh, wiki hii ambayo imekamilika nilikuwa nimetembea katika kaunti ya Marsabit kuangalia jinsi ambavyo hali ipo. Na ni kwamba ukame kiangazi kimewalemea wa Kenya sana hasa wale wanaotoka katika jamii za wafugaji na wanasema ya kwamba tatizo kuu pale ni maji. Uh, sijui kama unahisi kama serikali sasa hivi mkondo ambao umechukuliwa ni ule ambao msaidia mwananchi ama unahisi ya kwamba tunastahili kubadilisha ile strategy angalau kukabiliana na hali. E, kwanza ningependa kukubaliana na Yogo kwamba wakati mheshimiwa Uhuru Kenyatta na naibu wake zile kitambo walichukua serikali walikuwa na big four agenda. Na moja wapo ilikuwa ni uzalishaji that agricultural production. Mm -hmm. Lakini tukawa na mvugovugo kidogo serikali ka deviate away from yale walikuwa wanataka kwa kiki. kwa sababu jambo la maana sana ni kwamba lazima tuweke ile investments iko na direct impact kwa mwananchi 
tusitumie pesa kutengeneza zile tunaita kwa kimombo huge projects capital projects ambazo zinaacha mwananchi akiwa katika hali ambayo ni duni kwa hivyo la muhimu kwanza ni kwamba lazima tuweke enough funding kwa agriculture uh, pili lazima tuweke na funding kwa Ministry of Forestry so that tuwe na environment ambaye inaweza kuhakikisha kwamba mbeleni tusiwe tena na kiangazi ili tusijipate katika inji mwaka nenda mwaka nenda tunaweka zile medium solutions kwamba tunagawa chakula kwa sababu lazima usaidie wananchi pia wenyewe wawe na uwezo wa kusalisha na ukitaka wafike kiwango hicho lazima wape ile environment wanaweza kwamba wanaweza lima wako na maji wako na mbolea so i think kama serikali jukumu letu sasa ni kwamba lazima tuweke serious investments kwa agriculture hiyo ndo peke yake itatusaidia katika ili taifa letu mm -hmm. ili tusiwe nchi ya misaada kwamba tuwe ni nchi ambayo inaweza jitegemea nchi ambayo iko na investment ya kusaidia katika kilimo tuweke kwamba kila mwananchi awe na jukumu la kulinda ile environment tutatengeneza nchi kuwa nchi nzuri Mm -hmm. uh, bwana yogo tunazungumza kuhusiana ili swala la kuimarisha kilimo uh, ili angalau katika siku za usoni wa kulima hata wa Kenya wenyewe wao wanaweza kuzalisha mazingira yao yameimarika lakini sasa hivi kuna ili swala la kuwasaidia wale ambao wameathirika na chakula maji unahisi ya kwamba hii inatosha kwa sasa uh, wajua hakuna msaada itakayotosheleesha bin adam kwa mfano kwa saa hii ukienda kama kwa, kwangu ninakotoka Kajiado niliona kuliletwa chakula mahindi ikapeanwa na juzi waziri wa walo alikuwa siaya akipeana mahindi swali ni kwamba utapeana mahindi kwa muda gani kwa sababu ukimpa mtu mahindi leo kwa mfano useme mpa hata uh, 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 mahindi kama kilo ishirini ataikula kwa muda gani Uh, so msaada ambayo tunayapeana hayastahili na kwa sasa ndiyo yatatusaidia kwa muda mchache zaidi lakini nafasi serikali iangalie zaidi ya msaada ambayo tunapeana kwa sasa ili tuhakikishe kwa mfano uh, dunia mzima tuko na social safety nets tungeangalia kwa sasa tulikuwa na social safety nets na katika serikali ya Azimio One Kenya Alliance tulisema ya kwamba we again introduce social safety net na tuiongeze kwa sababu tuko na pesa ambazo zinaenda kwa wazee na pesa ambazo zinaenda kwa uh, wamama hustler fund haina tofauti na uh, the other funds ambazo zipo but we were creating another social safety net ambayo ingemudu ingefanya watu kujimudu kwa sababu se, serikali haifanyi biashara inapata pesa watu wanapo spend zile pesa wanapotumia zile pesa ambazo wako nazo. Kwa hivyo ukichukua pesa na uweke kwa mkono ya, uh, ya, ya mwana Kenya ataitumia hiyo pesa irudi kwa, uh, kwa kwa serikali ikiwa na improved value. Mm -hmm. So tungeendelea zaidi ya kupeana uh, msaada ya chakula tungetafuta what other social safety nets tungetumia ili kukushon wa Kenya from the, the pangs of hunger as currently mm -hmm. uh, kwa sababu ya muda nation nitakupa mm -hmm. sekunde ishirini utoe kauli ya mwisho kwa kifupi mm, asante sana mm -hmm. kwanza ningependa kuambia wa Kenya kwamba sisi kama serikali tumejipanga tunajituma tunatumai kwamba siku kadhaa mbeleni tutarudisha uchumi ambao kila mtu atakuwa anaweza ishi na ajimundo na rais amejicommit sisi tuko hapo tutaendelea na tungependa kuambia wenzetu wale wako na zile njia nzuri za kusaidia wananchi pia wakuje tujunge pamoja ili tujenge taifa moja kwa sababu siasa imeisha tuko na serikali sahihi tusaidie wa Kenya mm -hmm. na mbona yogo kauli ya mwisho kwa sekunde kumi kwa ndugu yangu bwana Odanga na serikali ya uh, Uh, Kenya kwanza mm. mko serikali kwa sasa mm. tuwache matusi mm. ni wakati wa kutumikia wa Kenya mm. tutafute suluhisho ambazo zitasaidia wa Kenya tuachane na siasa tuambie naibu wa rais rigadhi mawaziri waachane na mabishano na watu wafuate sheria na asante sana um, mtazamaji tumekuwa tukizungumza tu kuhusiana na hali ilivyo humu nchini na kwenye studio nimekuwa naye Nation Odanga ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa UDA na vile vile tumekuwa naye George Yogo ambaye ni mshauri wa masola ya kisiasa na kufikia hapo sina la ziada shukran sana kwa kutazama kumbuka ya kwamba taarifa zaidi utakuwa unaletewa mwendo wa saa saba kwa lugha ya kimombo na mwenzangu Jaki Wambiru kumbuka ni siku sita kabla ya kombe la dunia KBC tutakuletea mechi 28 hapa kwenye KBC Channel 1 na kwenye radio zetu tutakuwa tunakupa mechi zote uh, 64 kumbuka ya kwamba World Cup iko KBC mimi naitwa Nancy Okware mfasiri kwa upande wa ishara ni Lucy Mwaura kwaheri